అలా చెప్పేసింది కానీ ఇప్పుడు మనకు తెలిసినంత వరకు మన లైవ్ లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడుకున్నాం నేనే కొత్త ప్రొఫెషనల్గా అన్నీ చెప్పను విషయం ఏంటంటే మీకు ఈ ఫోటోస్ వస్తే అర్థం అవుతుంది అక్కడ ముసలాడు కూర్చొని ఉన్నారు పెద్దాడు సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ లోకల్లే షిప్ పట్టుకొని కూర్చున్నారు పక్కనే దత్తాత్రేయ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారా అతని ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఈజ్ బై ఎక్స్పైర్డ్ డ్యూ టు హార్ట్ స్ట్రోక్ కార్డియా కరెస్ట్ ఎందుకు అలా అవుతుంది యాక్చువల్గా అంత ముందు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేదంటే మన పూర్వీకుల టైంలో మన తాత ముందా టైంలో ఎలా ఉండేదంటే లివింగ్ లాంగ్ డైంగ్ షార్ట్ అనేవాడు అంటే ఎక్కువ కాలం పట్టేవాడు తక్కువ కాలంలో ఏదో చిన్న అనారోగ్యంతో చనిపోయేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే తక్కువ నాడు బతుకుతున్నారు హ్యాపీగా ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేదా బాగానే ఉంటుంది తర్వాత ఏదో ఒక హెల్త్ క్రైసిస్ ఖచ్చితంగా ట్యాబ్లెట్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతున్నాం ఏ ప్రతి ఇంట్లో నేను ఓ రోజు చెప్పాను ట్యాబ్లెట్స్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ లేని ఇల్లు లేదండి నిజమే అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఒక ట్యాబ్లెట్ లేకుండా ఒక ఇల్లు కూడా లేదు సేమ్ అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతే ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకప్పుడు చికెన్ పాక్స్ అని డిఫ్తీరియా ఊపింగ్ కాకూస్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తే వెళ్ళిపోతాయి అవి అన్ని డిసీజెస్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ డిసార్డర్స్ ఒకసారి రావడమే కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు పోవు వాటిలో మనం కామన్గా చూస్తే కనుక క్యాన్సర్ హార్ట్ స్ట్రోక్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్థరైటిస్ అని డయాబెటీస్ ఈ మధ్య కాలం బాగా ఎక్కువైంది అవునా కదా మనం అన్నీ అందరూ తెలుసు ఈ మన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అవి సడన్గా ఎందుకు అవుతుంది ఏదనేది కూడా తెలియదు వాళ్ళకి సడన్గా చనిపోతున్నారు ఈవెన్ గ్యాస్ట్రైటిస్ కూడా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అండి నెక్స్ట్ అసలు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్ కానీ ఏదైనా సరే లైఫ్ స్టైల్ మనం పంచిపోతామంటారు కదా ఏంటి ఆకాశం వాయువు అగ్ని జలం పృథ్వీ వీటిలో ఏదైనా ఒక్కటన్నా సరే కలుషితం కాకుండా ఉందా అగ్ని కూడా రేడియేషన్తో కొట్టి చేస్తాం ఆర్టిఫిషియల్ గా అవునా కదా వీటిలో ఈవెన్ ఒక వెతికైనా సరే ఆర్గానిక్ వేలు మన వాళ్ళందరూ బయట ఆర్గానిక్ వేర్ షాప్ పెడుతున్నారు కదా వాళ్ళు ఒకసారి అక్కడ నుండి పిహెచ్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తున్న ల్యాండ్ లో మీరు పండిస్తున్నారా వాళ్ళకి అసలు పిహెచ్ వేలు ఏంటి ఉంది ఆ ల్యాండ్ ఏంటి అవి కూడా తెలియదు అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పిహెచ్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆర్గానిక్ వేలో పడిన ఫుడ్గా మనం పరిగణించాలి అది కూడా తట్టు పెద్ద పెద్ద ఫారెస్ట్లో కానీ ఇప్పుడు సాధ్యం కావట్ల కానీ ఇండస్ట్రియల్ హెల్త్ సైన్సెస్ అనేవాళ్ళు ఒక ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎకర్స్లో ఓన్లీ ఆర్గానిక్ వేలో టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి కల్టివేట్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే రా మెటీరియల్ వచ్చిందో ఆ రా మెటీరియల్ తోటి మన ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేశాడు దీంట్లో మెయిన్గా ఎందుకు ఇందాక చెప్పాం ఫుడ్ 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 అని ఫుడ్ వల్ల ఒక మనిషికి కావాల్సిన ఓఆర్ఎస్ వాల్యూస్ మన లెవెన్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే వ్యాధి రోజుకి అనుకోవచ్చు ఓఆర్ఎస్ వాల్యూస్ ఒక రోజుకి ఫైవ్ థౌసండ్ మైక్రోమోన్ యూనిట్స్ కావాలి కానీ మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దొరకదు మాక్సిమం టూ థౌసండ్ మైక్రోమోన్ యూనిట్స్ అనేది ఎక్కువ ఈవెన్ టొమాటోస్ ఉన్నాయని ఓఆర్ఎస్ వాల్యూస్ వస్తాయి కానీ నెక్లిస్ బుల్ అనమాట దేనికి పనికిరావు కానీ ఒక సిక్స్టీ ఎంఎల్ లైఫల్స్లో సెవెన్ థౌసండ్ మైక్రోమోన్ యూనిట్స్ ఓఆర్ఎస్ వాల్యూస్ ఉంది దీని ద్వారా ఒక ట్వంటీ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ మెయిన్గా డిసార్డర్స్ అనుకోవచ్చు దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని క్యూర్ చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాకుండా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే నా దగ్గర బ్యూటిఫుల్ టెస్ట్ మోనియల్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాను మైగ్రేన్ హెడేక్ ఎవరైనా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ కనుక్కున్నారా మైగ్రేన్ హెడేక్ ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లింగ్కి కొంచెం కొంత టైం తర్వాత స్టెరాయిడ్స్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ అయితే యాక్చువల్ లేవు అఫీషియల్గా అయితే మన ఐపాస్తో పక్క నేను గ్యారెంటీ చేస్తాను త్రీ మంత్స్గా నైపాస్గా యూజ్ చేస్తే మైగ్రేన్ హెడేక్ వస్తుందంటే మీకు మీ ఇచ్చిన ఈ త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం అమౌంట్ నేను రెడ్ ఇచ్చేస్తాను నో ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఆస్థమాటిక్ కండిషన్స్లో చాలామంది ఈ స్ప్రే లాగా ఇన్హేలర్స్ యూజ్ చేస్తారు అది కూడా ఒక రకమైన స్టెరాయిడ్స్ అవి యూజ్ చేయకూడదు అదేంటంటే ఫైనల్ స్టేజ్ ఒక ఎండిడియం ఎండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే రాయాలండి ఎక్కువ ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాబ్లెట్స్తో కంటిన్యూ చేస్తారు అది కూడా క్రాస్ అయిన పక్షంలో ఇక్కడ లాస్ట్ ఛాన్స్గా అది యూజ్ చేస్తారు కానీ అవి కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు త్రూ ఐపల్స్ ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ ఎటువంటిదైనా సరే ఐటీస్ డయాగ్నసిస్లో మీకు మొట్టు గుర్తు మీకు మీరు చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది డయాగ్నసిస్లో ఐటీస్ అనేది లేదా ఐసిస్ అనేది ఏదైనా